इस बाणी में कबीर साहेब जी संगत का प्रभाव के ऊपर बाणी लिखा है बाणी लेने से पहले हम अपने सतगुरु गुरुदेव कदे सावन कृपाल सोमा जैब के चरणों में नमस्कार करते हैं जिन्होंने दया करके इस गरीब आत्मा को अपने सेवा के लायक बनाया और कहते हैं कि ये उनकी ही कृपा कि आज यहाँ पे भी बरसाते हैं जो कि सावन खुश हो के बरसात गिरा रहे हैं ये वो सोम और कृपाल और कहते हैं सावन की ही कृपा है कहते हैं कि हम कहना तो नहीं चाहिए अभी हम नासिक में प्रोग्राम करके 40 गांव आए थे 40 गांव में भी तीन साल से सूखा पड़ा था पीने के लिए बोर में पानी बंद हो गया था वहां पे शाम को एक सत्संग सवेरे एक सत्संग किया बहुत प्रेमी आत्माएं हैं गरीब आत्माएं और पहाड़ी इलाका है तो वहां भी बरसात चालू हो गई और दो दिन इतना बरसात गिरा कि धरती पे जगह जगह पानी खड़े हो गए वहां के लोगों में बड़ी खुशी आ गई क्योंकि बोर में पानी नहीं थे तो कहते ये उस है कि जहा तहा अपने जो है कि खुशहाली का इजहार करते हैं लोगों में अपना प्रेम प्यार पैदा कर रहे हैं तो करने का मतलब हम बहुत शुक्र गुजार है उन्होंने दया करके हालांकि सोमनाथ महाराज जी का समागम खाली तीन साल ही मिला लेकिन अजायब सिंह महाराज जी का समागम ग्यारह साल मिला और उन्होंने बहुत कुछ 
कृपा करके करते हैं तन से धन से रूहानियत से हर तरह से दया करके और उन्होंने आंध्र प्रदेश में हुक्म दे करके हमें भेजा और उन्हीं के हुक्म से हालांकि बाबा सोपना शरीर छोड़ने के चार दिन पहले ही हुक्म दिए थे कि बेटा पहाड़ आश्रम तैयार हो गया तुम्हें वहां जाना है और मेरे जाने के बाद तुम्हें ड्यूटी करना पड़ेगा लेकिन उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी मेरे समझ में नहीं आया लेकिन जब अजैब सिंह महाराज बिठा के समझाए एक घंटा तक कमरा बंद करके तब जाके समझ में आई और कहते हैं बेटा तुम्हें आंध्रा में ही रहना है बाबा सोमनाथ महाराज ने जो पेड़ लगाया उसको पानी देना तेरी ड्यूटी है मैं बाबा सोमनाथ महाराज जी के हुक्म से करता हूँ उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है बॉम्बे प्रोग्राम में उनके संगत के लिए दे रहा हूँ उन्होंने बहुत समझाया और हालांकि मेरी मेरा दिल आंध्र और कर्नाटक से उग गया था हमारा नेटिव प्लेस बनारस है काशी हम अपने गांव जाना चाहते थे चौदह साल हो गए थे आंध्र कर्नाटक में और बाबा जी ना कोई संत महात्मा मन परेशान कर रहा था कि गांव में जाके खेती करके सत्संग करेंगे लेकिन महाराज जी का हुक्म कि बेटा नहीं तुम्हें आंध्र में रहना है <coughs> क्या करें डर लगा कि संतों के हुक्म अधूरी करेंगे हमें सुख नहीं मिलेगा और फिर एक घंटा मैं रोता रहा क्योंकि मेरा ख्याल आंध्र कर्नाटक का जाने का नहीं था मैंने अपने घर वाले लोग को लेटर भी लिख दिया था कि गांव में आऊंगा जमीन करके सत्संग करूंगा लेकिन बाबा जी कहते नहीं बेटा तुम्हें आंध्रा में रहना है सब कुछ गुरु करता है तू जा तो मुझे डर पैदा हुआ अगर गुरु का हुक्म नहीं मानूंगा मेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा एक घंटा तक बाबा जी ने समझाया और अपना जीवन चरित्र भी बताया किस तरह मैंने कृपाल का बात माना और उनकी कृपा में ली तो मुझे भी डर पैदा हुआ संत नाम किस शरीर में क्या हुक्म करते अगर हुक्म अधूरी किया तो हमें सुख नहीं मिलेगा तो हमने उनके चरणों में मत्था टेक दिया हमारा ठीक है आप जैसे करते हैं मैं वैसा ही करूंगा और फिर मैंने अपना ख्याल इरादा बदल लिया और आंध्र प्रदेश में जाने का इरादा रख लिया और फिर आधा घंटा समय बाबा जी ने दिया समझा के आंध्रा में भेज दिए तो उन्होंने भेज करके ऐसे ही नहीं छोड़ा बम्बई के हर एक प्रोग्राम में जब बम्बई प्रोग्राम खत्म होता था तो बाबा जी ऊपर के कमरे में बाबा जी के जो आराम करने के लिए ऊपर कमरा दिया था दोनों हाल के ऊपर तो वहां कमरे में हमें बुलाते थे जब प्रोग्राम सब खत्म हो जाता था कुछ लोग चले जाते थे तो मुझे अकेले बुलाते थे अपने कमरे में और बुला के बाबा जी तो सेवा नहीं लेते थे जो लोग जबरदस्ती दे देते थे बाल्टी में डाल देते थे तो वो बाल्टी सब हमारे सामने उलेड़ देते थे और कहते थे चल बैठ थप्पी लगा अब बाबा जी के सामने बैठने में मुझे डर लगता था तो मैं दस बीस का और बाबा जी सौ पचास का थप्पी लगाते थे और उसको रबर डाल के और कवर में डाल के देते थे देख किसी को बताना नहीं <laughs> ले जाओ आश्रम में लगा दो इसको संगत की सेवा में लगा दो तो हर साल बाबा जी ऊपर वाले कमरे में अकेले बुलाते थे जब बॉम्बे प्रोग्राम खत्म हो जाता था सब लोग चले जाते कुछ ही लोग रहते थे सेवा दान लो तब ऊपर बुलाते थे और ये जो भी सेवा थी वो देते कहते ले जा संगत की सेवा में आश्रम में खर्चा करते तो इस तरह से वहां एक एक कमरा एक एक कमरा बनाते नहीं तो मैं तो उससे पहले आश्रम का रहने वाला मैंने सारी जिंदगी बाबा जी के आश्रम में बिताया गुरु की सेवा में तो मेरे पास तो एक लाल पाई नहीं था आश्रम का खाना आश्रम का कपड़ा मुझे कोई चारा ना पैसा देने वाला भी नहीं <laughs> लेकिन आज महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया 
हालांकि वो शरीर रूप में नहीं है लेकिन आज भी हम जो सोचते हैं वो काम कर दे रहे हैं हम अपनी अलमारी खोलते हैं इतने लाख दो लाख की जरूरत है तो अलमारी में पड़ा रहता है <laughs> तो कहते हैं हालांकि वो शरीर रूप में मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी आज भी वो हमारा काम कर रहे हैं तो ये गुरु की कृपा है तो इसीलिए महात्मा कहते हैं खाली हमने एक छोटा सा हुक्म माना उनका हुक्म मान के आंध्र प्रदेश में जाकर बैठे <laughs> तो उन्होंने इतनी बड़ी दया की रूहानियत से और धन से कहते हर एक तरह से हमारी ग्यारह साल संभाल और आज भी कर रहे हैं तो कहते हैं हम उनके बड़े आभारी हैं हम इन आत्माओं के जो कि उपकार को कभी जिंदगी में भुला नहीं सकते और आज भी जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं वही ताकत कर रही है तो आज ये कबीर साहब जी की वाणी है कहते हैं कि एक इंसान का जीवन संगत के ऊपर है अब इंसान हम जैसे जैसे संगत में जाते हैं मन के ऊपर वैसा ही असर होता है कहते हैं ना जैसी हो वे संगत वैसी आवे रंगत मन भी वही रूप धारण करता है अगर कितना भी अच्छा इंसान हो शराबी कराबी कबाबी के और पत्ता खेलने वाले स्पीड खेलने वाले लोगों का समागम में जाता है धीरे 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 उसके दिमाग पे भी उसका असर होता है और उसी का रूप हो जाता है और ऐसे ही अगर बुरा आदमी कहते हैं कि एक बुरा आदमी भी साधु संतों के समागम में चला जाता है अकस्मात तो धीरे धीरे सत्संग उनके दर्शन प्रसन्न से उनके सत्संग से उनका भी असर इनके ऊपर होता है तो कहते हैं कि एक मानव शरीर संगत के ऊपर है जब से बच्चा पैदा होता है मरने दम तक उसे संगत की जरूरत है और संगत के ऊपर ही हमारा जीवन आधारित है तो कबीर साहब जी क्या कहते हैं कहे कबीर तह जाइए साध संग जय हो कबीर साहब जी सारा देते हैं भाई ऐसे जगह पे जाओ जहां साधु संतों का समागम हो कहते वो उस मालिक के भक्ति से जुड़े होते हैं मालिक की याद से जुड़े होते हैं हमें भी उस मालिक के भक्ति से जोड़ते हैं हमारे अंदर भी वही रंग पैदा करते हैं अगर हम क्योंकि संगत का असर होता है देखो एक बच्चा ब्राह्मण कुल में पैदा होता है हालांकि माँ बाप मंदिर में पूजा करते हैं आरती घुमाते हैं सवेरे उठ के पूजा पे बैठते हैं बच्चा देखता है उसके अंदर भी वही संस्कार पैदा होता है अगर एक कसाई के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप शिकार खेलते हैं जानवर पकड़ के लाते हैं रोज बलि चढ़ाते हैं काट कूट के मांस बेचते हैं बच्चा देखता है उसके अंदर भी वही भावना पैदा हो जाती है तो कहते भाई संगत का असर तो कबीर साहब जी कहते हैं कह कबीर तह जाइए साध संग जय हो कहते वे ऐसे जगह पे जाओ जहां साधु संतों का समागम हो क्योंकि वो उस मालिक के भक्ति से जुड़े हुए होते हैं और हमें भी उस मालिक के भक्ति से जोड़ते हैं जी संगत के जे संत के जिनका पूरा मन संगत के जे संत के जिनका पूरा मन अनतोले देते है नाम सरी खन नाम सरी खन फिर कबीर साहब जी सारा देते हैं कि भाई सबसे ऊंची से ऊंची संगत किसकी है तो संतों की कहते संतों के संगत की जे संत की तो अब हमें शंका हो सकती है संत कौन होते हैं जो बाल बच्चा छोड़ देते हैं पीला कपड़ा रुद्राज पहन लेते हैं घूमते हैं कहते हो कि उनको भी हम संत कह देते हैं बैरागी लोग को भी हम संत ही कह देते हैं लेकिन नहीं 
जैसे मास्टरों में डिग्रियां होती है टीचर में ऐसे ही महात्माओं में भी डिग्री होती है कहते हैं सबको संत कह देते हैं लेकिन संत में बड़ा फर्क होता है जैसे टीचर मास्टर को मास्टर ही कहते हैं टीचर को टीचर ही कह देते हैं लेकिन उनमें डिग्री होती है कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है कोई हाई स्कूल का टीचर होता है और कोई डिग्री को पढ़ाने वाले लेक्चर और प्रोफेसर भी होते हैं अब सबकी डिग्री एक जैसे नहीं होती है तो कहते हैं ऐसे महात्मा में भी स्टेज होता है तो जैसे हमारे संत मत के अनुसार जो साधन भजन बंदगी करके अपनी आत्मा को नौ दरवाजे से दसवें में लेके आता है उसकी तीसरी आंख खुल जाती है गुरु और शब्द ज्योति और शब्द प्रकट हो गए गुरु प्रकट हो गए उसको अभ्यासी कहते हैं जिसने गुरु को अपने अपने अंदर प्रकट कर लिया शब्द और प्रकाश प्रकट हो गया उसको अभ्यासी कहते हैं और फिर गुरु के कृपा से जो पार ब्रह्म पहुंच गया दसवें मंडल में मानस सरोवर स्नान करके निर्मल हो गया पवित्र हो गया तो कहते हैं उसको साधु कहते हैं संत मत में हालांकि दूसरे स्टेज में तो वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता योगी योगेश्वर योगी सहदल कमल योगेश्वर ब्रह्म लास्ट ब्रह्म के आगे और कोई कर्मकांडी नहीं जा सकते क्यों कि ब्रह्म से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और चार वेद छह सहस्त्र अठारह पुराण सब ओंकार की महिमा करते हैं उसके आगे नहीं वेदांत भी कहता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म के आगे कोई सृष्टि नहीं लेकिन संत महात्मा कहते हैं बहुत सारी सृष्टि है उसके ऊपर बहुत सारी सृष्टि है लेकिन वेदांत उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते क्यों उनका वेद वहीं तक बताता है और कहता उसके आगे नेत नेत उसके आगे कुछ नहीं तो इसीलिए कहते हैं कि पार ब्रह्म में संतों की कृपा से ही आत्मा जाती है उसे साधु कहते हैं और जिन्होंने गुरु के कृपा से सतलोक सचखंड पहुंच गए वो संत है तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे ऊंची से ऊंची संगत किसकी है संतों की कहते हैं क्यों अन तो ले ही देश है नाम सरी का धन बेगर कुछ कीमत लिए हुए हमें नाम दान देते हैं नाम दान बड़ी ऊंची चीज है ऐसे तो दान बहुत है गोदान हो दान स्वर्ण दान अन्न दान वस्त्र दान लेकिन इन दानों से मुक्ति नहीं मिलती आप एक हजार मीटर कपड़ा दे दो किसी को महात्मा को और कोई देगा सोना नहीं करेगा तृप्ति नहीं होती एक किलो सोना दान में दे दो और कोई देगा तो ना नहीं करेगा क्योंकि तृप्ति नहीं होती एक हजार एकड़ जमीन दान दे दो और कोई देगा तो ना नहीं करेगा क्यों तृप्ति नहीं होती लेकिन अन्नदान है अन्नदान से तृप्ति हो जाती है जब पेड़ भर जाता है ना तो अंदर से बस 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 बोलता है लेकिन दूसरे में तो नहीं बोलता भाई अन्नदान से तृप्ति हो जाती है मन में अंदर से आती है बस 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 लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलते <laughs> भुक्ति हो जाती है पेड़ भर जाता है तो बस बस बोल देते हैं लेकिन शांति आत्मा को मन को मिल जाती है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती लेकिन नाम दान वो चीज है जो जीवों को भवसागर से मुक्त करता है इस जन्म और मरण से छुटकारा दिलाता है वो दान सबसे बड़ी दान है अब लोग जाके गोदान भी करके आते हैं भूदान भी करते हैं स्वर्ण दान भी करते हैं वस्त्र दान भी करते हैं कहते हैं जो करता है उसको आगे मिलता है 
Salam Sir Maharaj Ji Gaye To Shishya Thay To O Loh Kya Karte Thay Baras Me Apne Pita Ka Sraad Karte Thay Hala Ki O Pita Sa Sangi Nahi Tha Aur Usne Naam Da Nahi Liya Tha Aur O To Chala Gaya Apne Karma और ये बच्चे सत्संगी थे तो ये लोग बरस में उसका श्राद्ध करते समय पिता का अन्नदान के साथ साथ वस्त्र दान देते थे कपड़ा दान देते थे गरीबों को बांटते थे कि ये, ये कपड़ा गरीबों को देंगे तो हमारे पिता के को मिलेगा उस आत्मा को मिलेगी तो एक दिन ऐसा जब अन्नदान के बाद वो लोग बच्चे वस्तुदान कर रहे थे तो महाराज हंस रहे हैं तो बेबी लाजो कहते हैं महाराज ऐसा कोई बात भी नहीं हुआ आप अकेले हंस रहे हैं तो कहते हैं क्या कहें बेबी वो बिचारा तो अपने किए कराए कर्म अनुसार गया और पैदा भी हो गया आज इसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं खाने के लिए अन्न नहीं गरीब के घर में पैदा हुआ है और ये लोग दान कर रहे हैं कि हमारे पिता को मिलेगा कैसे मिलेगा अब दान को निये कर रहे हैं उसका फल इन्हें मिलेगा ना जो उनके पिता ने अपने समय में किया वो सब उनको मिला अब ये कर रहे हैं ये उनको कैसे मिलेगा <laughs> भाई जो करता है पुण्य उसको ही मिलता है <laughs> जो आगे चले गए उनको नहीं मिलेगा उन्होंने जो कुछ किया था उसका फल लेके गए अगर तो बेबी लाजो कहती है कि महाराज बता दो कहा पैदा हुआ है बिचारे उठा के ले जाएंगे कुछ दे के आएंगे तो कुछ बरस खाने पीने की तंगी चली जाएगी कपड़ा भी मिल जाएगा तो महाराज हंस के कहते हैं अरे मरने के बाद भी अभी मोह नहीं छूटा है लोग बरस में एक बार श्राद्ध कर रहे हैं अगर ये मालूम हो गया कि मेरा पिता ही है तो और एक नया बो पैदा हो जाए <laughs> और ये लोग उसकी चिंता करने लगेंगे <laughs> ये सब बताना नहीं चाहिए <laughs> इनको इस मो से निकालना है <laughs> जिसमें बांधना नहीं है <laughs> तो ऐसी बात हो जाती है तो जो दान पुण्य करता है वो फल उसी को मिलता है आगे जो चले गए उनको नहीं मिलेगा वो जो कुछ करके गए वो अपना गट्ठर लेके गए कर्मों का पाप पुण्य का अब ये जो कर रहा है वो इसको मिलेगा तो इसीलिए कहते भाई कर्म का कानून काल ने बनाया है बड़ा कठिन है कर्म प्रधान जगत कर राखा जो जैस करे तो दस फल चाहे जो करता है उसी को फल मिलता है दूसरे को नहीं तो वही आप इशारा देते हैं कि सबसे ऊंची से ऊंची संगत संतों का है जो बेगर कोई हमसे कीमत लिए फ्री में नाम दान देते हैं और वो दान ऐसा है जो हमें भवसागर से पार करता है जन्म मरण से मुक्त करता है वो सबसे बड़ा दान है जी कबीर संगत साध हरे और की ब्या कबीर संगत साध हरे और की ब्या संगत बुरी साध आठ पर उपादे आठ पर उपादे <coughs> तो वही फिर कबीर साहब जी सारा देते हैं कबीर संगत साध के हरे और की व्याध जो साधु संतों का समागम होता है वो दूसरों का दुख दूर करता है <coughs> उसे चौरासी से सबसे बड़ा दुख कौन सा है ये भौसागर का पैदा होना मरना पैदा होना मरना ये सबसे बड़ी बीमारी पीछे लगी है और जब से आत्मा दुनिया में पैदा हुई है तब से बीमारी पीछे लगी है 
और इसमें ये जीव बोते खा रहा है चौरासी का जेल खाना कभी पेड़ पौधों के शरीर में कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में कभी पशु पक्षी के शरीर में ये गोते खा रहा है पैदा हो रहा है मर रहा है पैदा हो रहा है मर रहा है कहते इससे मुक्ति के लिए कहते हैं कि साधु संतों का समागम दुनिया के सामान के लिए नहीं कहते हैं कि ये ना सोचे कि साधु संतों के पास जाएंगे तो धन लाभ मिलेगा व्यापार अच्छा चलेगा बीमारी दूर हो जाएगी तो कहते भाई ये सब के लिए गुरु के पास क्यों जा क्या जाके फायदा है अगर शरीर में बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ आज एक एक डॉक्टर पड़े हैं बीमारी चली जाती कोई बड़ी चीज नहीं है अगर व्यापार करो धन लाभ मिल जाता है वो भी कोई बड़ी चीज नहीं तो गुरु के पास क्यों जाना अरे भाई कहते कुछ ऐसी चीज मांगो <laughs> कहते हैं जो हमारे साथ जावे वो नाम की दौलत नाम का धन जो हमें मुक्ति दिलावे और संत वो जवाबदारी लेते हैं हमें सागर से पार करने का तो वही इशारा देते हैं कबीर संगत साध की हरे और की ब्याज कहते हैं एक बार ऐसे ही नारद को शंका हुआ कि भाई साधु संतों के दर्शन से क्या फल मिलता है और नारद को कोई शंका होती तो सीधा बैकुंठ को जाते थे विष्णु के पास मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक नारद की दौड़ बैकुंठ तक तो और जाके विष्णु से प्रश्न करते थे तो जाके उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज साधु संतों से ए, के दर्शन से क्या फायदा क्या लाभ तो विष्णु हंसे सोचते हैं देखो ये खुद साधु है इसको इतना भी पता नहीं कि साधु संतों के दर्शन से क्या फायदा होता है अगर इसको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा इसको कोई उदाहरण दे के बता तो बोले नारद देख मृत लोग की तरफ बताते हैं ऊपर से कि देखो जो गाँव दिखाई दे रहा है शहर वो शहर से पूरब की तरफ बाहर जाना वहां एक बावड़ी है और बावड़ी के पास एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक कीड़ा जा रहा है गोबरौड़ा कीड़ा उससे जाके पूछ तेरे प्रश्न का जवाब देगा नारद को गुस्सा आया कहते महाराज मैं आपसे पूछता हूँ आप कहते हैं कि जाओ कीड़े से पूछो उससे पूछो उसका भाषा आता है आपको आप खाली बहानाबाजी करते तो कहते नहीं नारदा तुम जाओ तुम्हें उसकी भाषा आएगी तुम्हें वहां तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा जाओ आते क्योंकि विष्णु के ऊपर भरोसा था नारद को नीचे आए गांव से बाहर की तरफ गए पूरब की तरफ तो वहां एक बावड़ी और एक पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के नीचे एक कीड़ा गोबर का हुडा लेके जा रहा था जैसे कि बरसात में सब जमा कर लेते हो <laughs> अपने राशन पानी का <laughs> तो वो लेके जा रहा था अब नारद जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे कीड़े स्वरा साधु दर्शन से क्या फल अब उस कीड़े ने नारद की तरफ देखा उसकी जान गई मर गया तो नारद को तो बड़ा शंका हुआ कि ना मालूम इस वाक्य में क्या दोष है अब ये कीड़ा सुनते ही मर गया अब वहां से बड़े उदास दिल से वापस आए तो जब विष्णु के पास आए तो विष्णु पूछते हैं क्यों नारद क्या हुआ अरे क्या हुआ वो तो हमारे तरफ देखा और मर गया कुछ जवाब ही नहीं दिया <laughs> तो कहते अच्छे जाओ चार महीने छोड़ के आओ तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा नारद गए फिर चार महीने छोड़ के आए हठी स्वभाव फिर वही प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि उसी पेड़ पे जहां तुम गए थे जिसके नीचे कीड़ा था उसी पेड़ के ऊपर एक राजहंस पक्षी एक ही महीना हुआ है पैदा होके छोटा बच्चा राजहंस का 
और जाओ उस पक्षे से पूछो वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा फिर नारद वहां से नीचे आए और फिर उस शहर के पूरब की तरफ उस जगह पे पहुंचे तो देखते हैं एक महीने का बच्चा राजहंस पक्षी का ऊपर बैठा था तो वहां जा करके उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके पूछते हैं हे पक्षे सुरा साधु दर्शन से क्या फल पक्षी ने नारद की तरफ देखा वो भी मर के नीचे गिर गया नारद को पूरा तसल्ली हो गई कि इस वाक्य में कोई जहर है <laughs> अब कीड़ा को सुना कीड़ा मर गया पक्षी सुना पक्षी भी मर गया तो वहां से उदास दिल से आते हैं और जब विष्णु के पास पहुंचते हैं तो विष्णु बोलते हैं नारद क्या जवाब मिला कहते अरे महाराज क्या मिला कीड़े ने देखा मर गया पक्षी ने मेरी तरफ देखा वो भी मर गया कोई जवाब तो दिया ही नहीं अभी तो बोले अच्छा दस महीना छोड़ के आओ आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा <laughs> फिर गए दस महीने के बाद फिर लौट के आए और आकर के फिर वही प्रश्न किया तो हम विष्णु कहते हैं कि देखो उसी शहर में राजा के घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है अब वो मानव शरीर में है और एक ही महीना हुआ पैदा होके आप जाओ और वो प्रश्न करो आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा तो ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज बस करो अब वो कीड़ा का कोई वारस नहीं था वो मर गया मैं बच के आ गया अब वो पक्षी का भी कोई वारस बिरस उस समय नहीं था वो भी मर गया तो मैं बच के आ गया अब ये राजकुमार अगर ये कुछ हो गया तो मेरी हड्डी फसली भी नहीं बचेगी वो राजा है तुरंत फांसी पे चढ़ाएगा तो विष्णु कहते हैं कि नहीं नारद तुम ऐसा मत सोचो जाओ तुम्हें बड़ी इज्जत मिलेगी और तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा तो वहां से फिर आते हैं क्योंकि विष्णु के ऊपर भरोसा था आते हैं तो राजा के और भी बच्चे थे राजकुमार थे तो राजा ने नारद की बड़ी इज्जत की और बड़े इज्जत मान दे करके अंदर लेके गए आने का कारण पूछा कहते हैं कि महाराज आपके घर में राजकुमार पैदा हुआ है छोटा उससे हमें अकेला ही मिलना है कमरे में तो राजा ने कमरे में पलगे में बच्चे को लिटा दिया और नारद को वहां छोड़ा अब नारद अंदर गए लेकिन डर अंदर तो डर लग रहा था क्योंकि दो कांड हो गई थी कहीं ऐसे ये भी ना हो जाए तो गए और दरवाजा बंद करके हाथ जोड़ के उस लड़के से पूछते हैं कि हे बाल केसरा साधु दर्शन से क्या फल होता है अब उस लड़के ने नारद की तरफ देखा हंसा और कहता है कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद पहले मैं कीड़े के शरीर में था और कुछ ही और आपने वहां आकर के दर्शन दिया तो मेरे कीड़े के शरीर से राजहंस पक्षी बन के पैदा हुआ और राजहंस पक्षी बन के मैं उस शरीर में एक महीना भी नहीं हुआ फिर आपका वहां दर्शन हुआ तो आज मैं राजा के घर में राजकुमार मानव शरीर मिला राजकुमार बन के पैदा हुआ और यहाँ भी पैदा हो के अभी एक महीना ही नहीं हुआ और आपका दर्शन हुआ आज आज मैं वैकुंठ जा रहा हूं जितने <laughs> में पुस्तक विमान उतरा और वो बालक उसमें बैठ करके वैकुंठ लोग को चला गया वो आत्मा चली गई और बाद में जब नारद ने दरवाजा खोला तो लड़का गायब तो राजा भी समझ गए क्योंकि उनके और भी तीन बच्चे थे राजकुमार थे तो राजा भी समझ गए कि शायद हमारे घर विष्णु ही आए हो इसीलिए नारद का आगमन हुआ उन्होंने नारद को बड़ी इज्जत देके आदर सत्कार देके भेजा तब नारद को पता चला साधु दर्शन से क्या फल 
तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुन आधे संगत तुलसी साध की कटे कोट अपराध एक घड़ी तीन घंटे को कहते हैं कहीं कहीं ढाई घंटे को ही कहते हैं तो तीन घंटे नहीं तो आधा घड़ी माने डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा में भी नहीं तो उसमें पुनः आधे पौना घंटा आधे में भी आधे तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध अगर साधु संतों के दर्शन समागम सत्संग मिलते हैं तो आ हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं बहुत सारे हमारा भार उतर जाता है कर्मों का तो कहते हैं भाई इस तरह से वही कबीर साहब जी सारा देते हैं कबीर संगत साध की हरे और की ब्याधि संगत बुरी असाध की आटो पर उपाधि और दुर्जनों दुष्टों का समागम क्या करता है जो कुछ हम उनके समागम में जाके कर्म कर बैठते हैं उस कर्मों का परिणाम आगे नरकों में सजा और फिर चौरासी का चक्कर कहते घोर दुख के समुद्र में जाके आत्मा गिर जाती है बहुत दुखी हो जाती है जी कबीर संगत साध की जो कि भूसी खा कबीर संगत साध की जो कि भूसी खा खीर खांड भोजनों मिले साकट संग न जाए साकट संग न जाए फिर कबीर साहब जी सारा देते हैं कबीर संगत साध की जो की भोसी खाए खीर खान भोजन मिले साकट संग न जाए कहते हैं साधु संतों के समागम में तब तक पड़े रहो जब तक गेहूं की रोटी नहीं गेहूं के भूसे की रोटी मिलती हो तब तक उस दरवाजे पे पड़ रहो क्योंकि वहां पे फायदा ही फायदा है उनके दर्शन से उनके सत्संग सुनने से और कहते हैं कि इससे हमारे कुछ कर्म करते रहते हैं और दुर्जनों के सवास में अगर रोज मृष्ठान भोजन मिठाई मालपुए मिलते हो अगर लाखों का भी फायदा हो तो वहां मत जाओ क्यों आज ये फायदा वहां जाके जो भी कुछ कर्म बन पाएगा कर दोगे उस धन के लिए या उस वस्तु के लिए उसके लिए कितना जन्म नरकों में जाके यमदूतों के चप्पल खाने पड़ते हैं और फिर चौरासी का जेल खाना जो कहते हैं कितना दुख के समुद्र में जाके आत्मा गिर जाती है जो कहते हैं दुर्जनों के समागम में लाखों का भी फायदा हो रोज मिठाई माल पोए मिले लेकिन वहां मत जाओ साधु संतों के समागम में गेहूं की रोटी गेहूं के आटे की रोटी नहीं भूसे की रोटी मिले तब तक वहां पड़े रहो क्यों थोड़े दिन जरूर खाने पीने की तकलीफ तंगी होगी अगर आप उस दरबार में पड़े रहोगे तो वहां जो फायदा होगा आपकी आत्मा तो मुक्त हो जाएगी <laughs> अपने परम पिता परमात्मा से तो जाके मिलेगी आपको शासित सुख और शांति का स्रोत तो मिल जाएगा और चार दिन कहते हैं जुआ स्वाद के लिए साधु संतों के समागम से दूर हो गए तो आगे घोर दुख के समुद्र में आत्मा जाके गिर जाती है इसी को भव सागर कहते हैं आज देखो तीस लाख प्रकार के पेड़ पौधे के शरीर है सत्ताईस लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर है चौदह लाख प्रकार के पक्षी के शरीर है नौ लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर है और चार लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव आता है चार लाख तो इस तरह से इसे मानव शरीर छूटने के बाद में फिर मानव शरीर में आने के लिए चौरासी का चक्कर लगाना पड़ता है चौरासी लाख शरीर बताओ कितना लंबा समय बीत जाता है फिर मानव शरीर में आने के लिए इस आत्मा को 
क्योंकि एक एक पेड़ के भी देखो पीपल और बरगद के पेड़ की बड़ी उम्र है एक एक हजार वर्ष की उम्र होती है उसकी पीपल और बरगद खाली दो पेड़ के उम्र बहुत होते हैं बाकी तो 400, 500, 600 के अंदर ही लेकिन पीपल और बरगद के पेड़ हजार हजार वर्ष खड़े होते हैं बीज जितना छोटा होता है उम्र उतनी लंबी होती है कहते हैं ऐसे ही एक सांप कुछ ऐसे सांप हैं जिनकी उम्र हजार हजार वर्ष की होती है अब बताओ एक एक शरीर में इतना लंबा लंबा समय निकल जाए तो चौरासी लाख शरीर है तो चार जुग भी बीत जाते हैं फिर मानव शरीर आने में इसीलिए तो महात्मा जागृत करते हैं ये बड़ा कीमती समय परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया है कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कहता हूं कह जाता हूं कहूं बजाए ढोल श्वासा खाली जाता है तीन लोग का बोल हमारा एक एक श्वास तीन लोग से भी कीमती है और ये यू ही चला जा रहा है महात्मा कहते भाई उस नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो जो धन तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हें अपने घर पहुंचाएगा तुम्हें मुक्ति दिलाएगा बाकी तो सब यहीं रह जाएगा चाहे कितना भी हो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है कहते ना रावण गयो रावण गयो जाको बो परिवार कहें कबीर फिर नहीं सपने जिम संसार राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया से चले गए कोई भी इस दुनिया को कायम ठिकाना नहीं बना सका जो आया सो गया ये दुनिया का नाम मृत लोक है ये मरने का देश है जो पैदा हुआ उसे मरना है जो बना उसे बिगड़ना है ये दुनिया की रीति है ये दुनिया का नाम ही मृत लोक है <laughs> मरने का देश है तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई इस भाव सागर से पार होने के लिए ही हम संतों के शरण में जाते हैं और संत वो बीड़ा उठाते हैं हमें उस मालिक के पास पहुंचाने का सब अंत समय में सब साथ छोड़ दे लेकिन संत नहीं छोड़ते वो अंत समय में जरूर अंदर दर्शन दे के उस आत्मा को लेके जाते हैं जी कबीर संगत साथ की जो गंधी का कबीर संगत साध की जो गंधी का बास जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी पास सुबह तो भी पास सुबह तो वही कबीर साहब जी और एक इशारा देते हैं कबीर संगत साध की जो गंधी का बास साधु संतों का समागम कैसा होता है बोलते हैं अतर के दुकान जैसा एक सेंट का दुकान होता है आप उस दुकान पे जाके खाली खड़े हो जाओ खरीदो भी नहीं लेकिन उसका धर्म है सुगंध देना सुगंध फैलाना सुगंध देना चाहे खरीदो या मत खरीदो चाहे वहां पे पापी खड़ा हो जाए पुण्यवान खड़ा हो जाए चाहे अपना खड़ा हो जाए आदमी या पराया खड़ा हो जाए सबको सुगंध देना अतर का काम है सेंट का काम है तो कहते हैं ऐसे साधु संतों का समागम करते हैं कि गंधी के दुकान जैसे अतर के दुकान जैसा अगर वहां जाके आप कोई भावना लेके मत जाओ ऐसे ही जाके बैठ जाओ तो भी वहां फायदा ही फायदा है उनके दर्शन प्रसन्न से उनके सत्संग सुनने से कुछ कर्म ही करते हैं कहते हैं वहां फायदा ही फायदा है नुकसान नहीं है क्योंकि साधुओं के अंदर ये भावना नहीं होती है ये अपना है ये पराया है ये शत्रु है ये मित्र है ये पापी है ये पुण्यवान है कहते हैं वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं उनकी दृष्टि हमारी आत्मा के ऊपर होती है आत्मा कोई पापी और पुण्यवान नहीं होता है 
आत्मा सब उस परमात्मा के बच्चे हैं जो पाप और पुण्य है वो तो मन के अंदर है दोष मन के अंदर है आत्मा में नहीं आत्मा तो सब उस परम पिता अकाल पुरुष के बच्चे हैं ये सतनाम की बोधे हैं ये सब सतलोक सचखंड से आए हुए हैं तो इसीलिए वहां जो भी आता है सब पे वो एक ही दृष्टि से दया करते हैं तो इसीलिए आप इशारा देते हैं जी हरे दिशे मांगो नहीं मांगो तुम पे हरे दिशे मांगो नहीं मांगो तुम पे निस्दिन दर्शन साध का बिरु मोहिदे कहे कबीर मोहिदे फिर वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि हे मालिक मैं तेरी भक्ति करके रिद्धि सिद्धि नहीं मांगता मैं तेरे चरणों में यही मांगता हूँ मुझे निस्दिन साधु समागम दे जिससे तेरा प्रेम प्यार मेरे अंदर बना रहे तेरी भक्ति बनी रहे तेरी याद बनी रहे और मैं रिद्धि सिद्धि नहीं चाहता रिद्धि सिद्धि क्या है काल के धोखे संत उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं हमारा उद्देश्य अपने घर सतलोक सचखंड पहुंचना है मान बढ़ाई के लिए नहीं दुनिया को बताने के लिए नहीं ये रिद्धि सिद्धि हमारे कमाई को बर्बाद करते हैं हमें आगे जाने से रोकते हैं ये काल के धोखे हैं कभी भी संत उसके उपयोग करने की सलाह नहीं देते हैं जबकि साधु संतों के दरवाजे पे अष्ट सिद्धिया और नौ निधिया जो आठ सिद्धि है और नौ निधि नौ लक्ष्मी ये सब हाथ जोड़े खड़े होते हैं साधु संतों के दरवाजे पे लेकिन उनसे वो काम नहीं लेते हैं ओ मालिक की मौज में रखते हैं कहते हैं कि मालिक तेरा भाड़ा मीठा लागे तू तो जैसा रखता मुझे अच्छा लगता है तो इसीलिए कबीर साहब वही कहते हैं कि हे मालिक मैं तेरे से रिद्धि सिद्धि नहीं चाहता जबकि कबीर साहब के पास सब कुछ था देखो एक बार कबीर साहब की इज्जत लूटने के लिए वहां पे पंडितों ने बेहसदारी साधियों ने साधुओं ने बहुत सारा पत्रिका प्रिंट करा के एक डेट डाल के और कबीर साहब के नाम पे प्रिंट करा के सब जगह बांट दिया फलाना डेट को बने पंद्रह दिन के बाद ही कबीर साहब के घर भंडार आए अब कबीर साहब को पता ही नहीं अब ये बेचारे घर छोड़ के कहीं बाहर जाते ही नहीं थे अब रेशमी कपड़ा बुनना हफ्ते में एक साड़ी तैयार होती थी वो साड़ी को बेच करके ही अपने कुटुंब परिवार और साधु संतों की सेवा करते थे बड़ी गरीबी हालत थी कभी कभी तो घर में जो कुछ आटा दाल चावल होता साधु संतों को बना के खिला देते थे आप चना भिगा के खा के पानी पी के सोते थे ये तो नहीं कठिन परिस्थिति थी अब ये लोगों ने क्या इनकी इज्जत उतारने के लिए करीब हजारों लाखों पत्रिका प्रिंट करके बांट दिए तो जिस दिन वो डेट था उसका भंडारे का उस दिन पहले सवेरे सवेरे पांच साधु पहुंच गए कबीर के घर अब कबीर साहब के घर में जाके पूछते हैं महाराज आज भंडारा है ना आपके घर है कहते भाई भंडारा वंडारा कुछ नहीं है कौन बोला देखो पत्रिका आपने तो भेजा कबीर साहब ने देखा उन्हीं के नाम से भेजा गया पत्रिका तो बोले अरे सवेरे सवेरे इतना लोग आया तो मालूम नहीं सारा दिन में कितने लोग आएंगे मैं क्या जवाब तो उन्होंने क्या किया अच्छा भाई बैठो और इनको चाय पानी दो बोल के आप बाहर निकल के गए चले गए एक दो तीन किलोमीटर दूर जंगल में जाके झाड़ी में छिप के बैठ गए किसी को दिखाई नहीं देना <laughs> 
कहते हैं कि हे मालिक तेरी मर्जी अगर मेरी इज्जत जाती है तो तेरी इज्जत जाएगी मेरे क्या करना है मैं तो आग चुप के बैठ गया तू उधर जवाब दे जो आने जाने लो <laughs> कुछ भी कर और जाके चिपके ध्यान में बैठ गए मालिक के लेकिन वो एक सच्चे भक्त थे तो परमात्मा ही कबीर के रूप में एक बैल के ऊपर सबको सामान लाद के लेके आया अपने महिमा से बहुत बड़ा टेंट वेंट सब लगा दिया खाना बनाने वाले आ गए हंडा बंडा सब जो कुछ सामान पास बर्तन बड़े बड़े डेक्सा विक्सा सब तैयार हो गए सामान भी सब हाजिर हो गया अभी जब परमात्मा ही करता धरता है तो कमी किस चीज की अकाल गुरु से सब कुछ खाना पीना भी बनने लग गया साढ़े दस ग्यारह बजे खाना पीना भी चालू हो गया भोजन भंडार भी चालू हो गया अब बनारस के आधा बनारस सब आके टूट पड़ा सब खा के जा रहे हैं वो घट नहीं रहा है भोजन कहते लाड़ू बिड़ू मिठाई सब बना हुआ है कुछ कमी नहीं मालिक ही करता धरता है सब खा खा के खुश होके जा रहे हैं थन कबीर थन कबीर बोलते हुए तो कुछ लोग शाम को पांच बजे के करीब जहां छिप के बैठे थे उसी रास्ते से जंगल से जा रहे थे खाके तो वो कबीर की महिमा करते जा रहे थे तो इन, इनके कान में पड़ी वो धन कबीर धन कबीर बोल रहे थे तो बोले अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ ये धन कबीर धन कबीर बोल रहे क्या बात है तो बाहर निकल के आए झाड़ी से जाके उन साधुओं से पूछते है कि महाराज आप क्या धन कबीर धन कबीर बोल रहे तो वो लोग पैर पड़ने लगे महाराज आप जैसे महापुरुष ऐसा कोई न हुआ न होगा क्या मिष्ठान भोजन क्या भंडार अभी हम खा के ही आ रहे हैं बोल के तो इनको बड़ा साख लगा रहे मैं तो यहाँ दिन सवेरे से छुप के बैठा है वहां कौन कर रहा है <laughs> वहां से भागे भागे आए आके देखते हैं तो कितने लोग खा के गए और कितना स्टाक पड़ा हुआ है और जो परमात्मा कबीर के रूप में सारा कारोबार करा रहा था जब कबीर आ गए तो गुप्त हो गया क्योंकि दो कबीर तो रह नहीं सकते <laughs> वो गुप्त हो गया सब कबीर साहब को साख लगा देखो वो मालिक ने ही मेरे रूप में आके सब किया तो वही कहते हैं कबीर के घर बैल लदाए नामदेव के छान छवाए <laughs> और कहते हैं कि ऐसे ही अपने भक्तों की लाज जो मालिक रखता है आप नहीं मानेंगे यही चालीस गांव के ही एक कुटुंब परिवार के लोग उनके दो बच्चे हैं अठारह साल के एक सोलह साल के लड़के और वो वायु में आए थे हमने उनको कैंसिल कर दिया कि अभी तुम पढ़ाई करो बाद में नाम लो तो वो लोग क्या किया दूसरे बरस जब हम कोडला में नाम दाम दे रहे थे महाराष्ट्र के बाजू में ही वो सब परिवार के साथ में उसकी कंप्यूटर की परीक्षा एग्जाम है फाइनल छोड़ के भाग के आ गया वो लड़का पिता को नहीं बोला प्रोग्राम में आ गया हमको नाम दाम चाहिए हट कर के आ गया और आया तो बोल आ, मैंने उसको फिर कैंसिल किया कि तुम्हें नाम नहीं मिलेगा आगे देंगे तो बोलता महाराज मैं कंप्यूटर का एग्जाम छोड़ के आया हूँ <laughs> तो मैं बोला अरे तुम ऐसा क्यों काम किया एक बरस की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा बोलता नहीं मैं क्या करूं मैं मुझे नाम चाहिए <laughs> उसको नाम की धूल पड़ी थी <laughs> तो बाद में दोनों को अंदर भेज दिया और नाम ले लिया और नाम लेके गया तो एक हफ्ते में उसका रिजल्ट आया तो उसको एटी थ्री परसेंट आया था बस <laughs> खास से भी ज्यादा तो वो एटी थ्री परसेंट आया तो बाद में वो टीचर से जाके कहता अरे महाराज हम तो उस दिन बाहर गए थे हम तो थे नहीं इधर टीचर बोलता अरे मेरे सामने तो कंप्यूटर पे बैठा था <laughs> <laughs> मेरे सामने तूने परीक्षा देके गया क्या बोलता है तब वो चुप हो गया <laughs> तब वो आकर के अभी चालीस गांव में प्रोग्राम में सब बताने लगा तो देखो वो सो मजाय की क्या कृपा है <laughs> किस किस तरह से जो जीवों की संभाल कर रहे हैं ये उनकी कितनी बड़ी दया है हालांकि हम तो कोई काम के आदमी नहीं है 
मेरे अंदर तो सब अवगुण ही है कहते करे करा में आप पे आप सब वो करने वाले हैं तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई साधु संतों का जो समागम होता है वो हरे क्या निश्चित दर्शन साधका कहे कबीर कबीर साहब कहते हैं कि मुझे निश्चित साधु संतों का समागम दो जिससे तुम्हारी याद बनी रहे तुम्हारा प्रेम और प्यार बना रहे जी कबीर संगत साधे की कभी न हो कबीर संगत साध की पल कभी न हो होशी चंदन वासना निमन कैसी को निमन कैसी को तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि जो साधु संतों का समागम कभी निष्फल नहीं जाता है उदाहरण देते हैं कि जैसे मलयागिर पहाड़ पे श्रीगंध का पेड़ होता है श्रीगंध यानी चंदन का पेड़ वो चंदन का पेड़ जिसके पत्ते पत्ते पेड़ पेड़ से सुगंध आती है उसको श्रीगंध कहते हैं हमारे यहाँ जो चंदन और जंगली चंदन है उसके बीच में लाल हो तो ही बास आता है पक जाए तो लेकिन वो जो मलयागिर पहाड़ में लगाए गए हैं उसके पेड़ पेड़ से भी सुगंध पत्ते पत्ते से सुगंध आते हैं तो उसके समागम में जो दूसरे पेड़ होते हैं नीम का पेड़ हो वे बबुल का पेड़ हो वे दूसरे कोई जंगली पेड़ हो वे तो ये अपना सुगंध उसे भी भर देता है चंदन अपना सुगंध उसके अंदर भी भर देता है आप अगर नीम का पेड़ काटो तो आपको श्रीगंध का ही पास आएगा आप बबुल का पेड़ काटो उस जंगल में जो बीच में पैदा हो गए हैं तो आपको श्रीगंध का ही पास आएगा आप देखोगे गर्मी के समय में जबकि उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और रेत तपने लगता है तो ऐसे समय में जो सांप होते हैं उनके अंदर विष बाधा बढ़ जाती है अंदर व्याकुल हो जाते हैं जमीन में गर्मी की वजह से तो वो सब बाहर निकलते हैं और निकल करके उस चंदन के पेड़ को लपेटते हैं हर एक पेड़ को चार चार पांच पांच बड़े बड़े सांप लपेटे पड़े होते हैं तो वो चंदन क्या करता है उनको शीतलता देता है ठंडी पहुंचाता है उसके सुगंध में उसके ठंडी शीतलता थंड, देता है वो उसके वजह से वहां पड़े होते हैं अगर हमें कोई चंदन का पेड़ काटना हो होवे, तो पहले सांप को मारना पड़ता है मैं तो नजदीक भी आने नहीं देते हो <laughs> तो कहते हैं कि ओ श्रीगंध का पेड़ तो कहते हैं कि ऐसे ही उसके समागम में जो दूसरे पेड़ हैं, वो उसे अपने जैसा ही बना देता है तो कहते हैं ऐसे ही साधु संतों का जो समागम है वो कभी खाली जाता नहीं जी कबीर संगत साध की नित्य प्रति की जे जा कबीर संगत साध की नित्य प्रति की जे जा दुर्मत दूर बसी सुमति जगा देसी सुमति जगा तो वही कबीर साहब जी सारा देते हैं कि कबीर संगत साध के नित्य प्रति कीजे जाए कि साधु संतों का समागम रोज रोज करते रहो अब हमें शंका हो सकती है कहा साधु संत रोज रोज मिलेंगे <laughs> हम तो गांव देश में रहते हैं साधु संत वहां कहा रोज रोज मिलेंगे लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई रोज रोज करो अगर वो नहीं है तो उनके कुछ वाक्य जो भी आपके पास डीवीडी सीडी में हैं उसको लगाओ और जब सत्संग लगाओ सारा कारोबार ठप कर दो और स्थिर हो के प्रेम प्यार से सब काम बाम ठप करके उसी ख्याल से माने उसी के ध्यान में बैठ के 
आप सत्संग सुनो कि जो गुरु हमें कह रहा है महाराज हमें कह रहे हैं ये नहीं कि भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं किसे कह रहे हैं <laughs> अपने पे लगाना चाहिए सत्संग और उसके अनुसार हम अपनी रहनी बनाना चाहिए क्योंकि सत्संग सुन करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल देंगे चाहे कितना बरस भी सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करें कोई फायदा नहीं सत्संग सुन के उस पर मनन करना चाहिए मनन करके उस पर अमल करना चाहिए उस पर चलना चाहिए आप उसके अनुसार अपनी रहनी बनाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन आना ही आना है रुपए में रुपया सत्संग बड़ी ऊंची चीज है इंसान को बदल देता है एक नर को एक मानव को महात्मा बना देता है एक नर को नारायण बना देता है सत्संग बहुत ऊंचा है लेकिन उस पर अमल करे तो नहीं तो हम जहां के तहा पड़े रह जाते हैं हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है क्यों हम सत्संग के ऊपर अमल नहीं करते क्योंकि हमने देखा जब पहले पहल हमको सत्संग मिला बॉम्बे में हम जुबली मिल बॉम्बे मिल में काम करते थे उस समय हमारी छोटी उम्र थी बीस साल की इक्कीस साल की हम मिल में काम मिला हुआ था जुबली मिल सीढ़ी में पेंटिंग मशीन के ऊपर कलर बना के देते थे जो साड़ी प्रिंट होती है उसका कलर बनाते बना के मशीन पे देने <laughs> तो हम उसमें काम करते थे ऐसे ही अकस्मात तो हम समुद्र की तरफ गए थे और आने के समय उस गली में आ गए जहां पे बोर्ड था राधा स्वामी सत्संग और सात से आठ टाइम लिखा हुआ था मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा सत्संग बोल रहे उसके पहले मैं दुर्गा की आराधना करता था <laughs> पहले तो हनुमान का भक्त था मैं बारह साल हनुमान की भक्ति किया बाद में मुंबई गया तो कोई एक गुरु मिल गया उसने ओमकार जाप दुर्गा सप्त सती का एक पाठ सोमवार 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 उपवास करना दुर्गा सप्त सती का पाठ करना ओमकार का जाप करना बता दिया अब भाई जो गुरु जो बतावे वो पकड़ते थे तो उसने बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से बड़ी है ये उसकी माँ है उसको पैदा किया माया ये बड़ी है जो बड़ा हुआ उसको पकड़ना अपना धर्म है मैंने दुर्गा को पकड़ <laughs> अब दुर्गा का पूजा चालू कर दिया सोमवार उपवास उपवास रह के भी मिल में काम करता था तो दो साल किया लेकिन जो भी कुछ करते थे श्रद्धा से करते थे रात दिन उसी का ध्यान ना किसी से बात ना किसी तो इस तरह दो साल उसी ध्यान में रहने से दुर्गा के वाक्य सिद्धि आ गई <laughs> जो बोले होने लगा तो बाद में एक दिन ऐसे ही समुद्र के किनारे से आ रहे थे तो ये बोर्ड देखा राधा स्वामी सत्संग सात से आठ टाइम लिखा था तो हम बोला राधा स्वामी बोला तो क्या राधा कृष्ण के बारे में होएगा <laughs> कि या तो कोई जैन मत वाले आके कुछ सत्संग करते होंगे सत्संग लिखा है हमें क्या पता सत्संग क्या चीज है तो वो हम आए नहा वहा के गए फिर जाके बैठा उधर आधा घंटा पहले अब वहां महाराज जी तो थे नहीं महाराज बेंगलुरु में थे आश्रम में सोमनाथ महाराज जी का सत्संग तो मैंने टेप के ऊपर ही सुना ये सत्संग का एक एक वाक्य मैंने सुना और वो मेरे दिल में लगते गया पहला ही सत्संग टेप के ऊपर और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता है <laughs> बस एक ही सत्संग सुन के आके मैं दुर्गा को नमस्कार किया कि माता मेरा तेरा कर्जा पूरा हो गया <laughs> मुझे सत्संग मिल गया तेरी कृपा से <laughs> और सत्संग पकड़ लिया <laughs> रोज सत्संग में ड्यूटी आठ घंटे मिल के ड्यूटी करके आना स्नान करना सीधा सत्संग में जाके बैठना <laughs> सत्संग सुनना और सत्संग सुन के घर में आना ना किसी से बात ना किसी से चीज बस रात दिन सत्संग के ख्याल में रहना सवेरे उठना स्नान करना मिल में जाने के समय वही सत्संग मिल में काम करते समय वही सत्संग रात दिन सत्संग का ही ख्याल किसी से बातचीत नहीं करता था मैं इस तरह से डेढ़ महीना रात दिन सत्संग के ख्याल में रहने से 
विरह पैदा हो गए जहां देखते हैं वहां बाबा जी नजर आने लगे जब बाबा जी को मैंने देखा था बाबा जी लकड़ी ले खड़े रहते थे जो साड़ी गिरती थी प्रिंटिंग होके उस पर बाबा जी नजर आने लगे जो फिनिशिंग मशीन में कपड़ा सूख के आता था सब पे बाबा जी नजर आने लगे जिस आदमी को देखता था बाबा जी नजर आने लगे मुझे विरह पैदा हो गए और एक दिन एक बरस जैसे बीतने लगा वही मुझे बैराग पैदा हुआ मैंने एक प्रेमी से एड्रेस लिया पता लेके नौकरी को राजीनामे भी नहीं दिया पेमेंट लिया पैसा और निकल गया बेंगलुरु को पैंट शर्ट के ऊपर <laughs> निकल गया और वहां जाके बाबा जी की सेवा में रात दिन सेवा में रह <laughs> कहते हैं कि इस तरह से बहुत कठिन सेवा थी वहां पे एक सौ ग्यारह एकड़ जमीन था हम तो सोचे बाबा जी शायद पीला कपड़ा वाले होंगे हमें भी सन्यासी उन्यासी बनाएंगे <laughs> लेकिन बाबा जी सफेद कपड़े वाले सब तो बात बात <laughs> और वहां एक सौ ग्यारह एकड़ जमीन था वहां पे खेती करवाते थे <laughs> और सुबह शाम सत्संग होता था तीन बजे सवेरे बेल होता था सवेरे उठ के ध्यान बैठना पड़ता था तीन बजे सवेरे तो इस तरह से हमको नाइट ड्यूटी दिया बाबा जी ने क्योंकि नाइट ड्यूटी में कोई टिकता नहीं था आश्रम में एक सौ ग्यारह एकड़ का चक्कर लगाना पड़ता था और उसमें चंदन के पेड़ थे कुछ बेंगलुरु और मैसूर में ज्यादा होते तो वो तमिल वाले लोग चोरी चोरी से काट के लेके जाते थे <laughs> तमिल वाल तो हमको नाइट ड्यूटी लगा दिया तो मैं पैरा करता था बोलता था वहां सोता ही नहीं था खाना ही रात को छोड़ दिए तो सोचा चलो बाबा जी ने हमें सुमरन करने का टाइम दिया है हमने दुखी नहीं हुआ नाम सुमरन करते हुए घूमते रहने का रात भर चक्कर लगाते रहने का रात दिन सुमरन करने से क्योंकि बहुत सारे सांप थे उधर बाबा जी ने वो पहाड़ी को तोड़ के लेवल बना के जमीन बनाई थी बुलडोजर से सांप सब बाहर आ गए थे रात में कितने सांप दिखाई देते थे बाबा जी ने पेंट दिया था और गम बोर्ड दिया था रबर का उसमें पेंट डाल के चलते थे आवाज आता था तब तो, तब तो, तो आवाज आए तो बाजू में आते थे बहुत सांप रहते थे लेकिन ऐसे ही बोलते थे तो इस तरह से रात भर नाइट ड्यूटी करना सुमरन करते हुए तो कहते वहीं पे दया हुई डेढ़ साल में डेढ़ साल के अंदर रात दिन सुमरन करने से डेढ़ साल बाबा जी को देखते देखते रो चढ़ाई करने लगे सत्संग सुनते सुनते विरह चालू हो जाए रो चढ़ाई करने लगे तो कहते भाई सुमरन बड़ी ऊंची चीज है जो संत देते हैं लेकिन सुमरन करना पड़ता है मन नहीं चाहता है सुमरन लगना तो मन को जबरदस्ती सुमरन से जोड़ना पड़ता है थोड़ा दिन तो थोड़े दिन के बाद में मन को सुमरन की आदत हो जाती है फिर मन ही सुमरन चालू कर देता है जाप अजपा बन जाता है लेकिन पहले तो मेहनत करनी पड़ती है तो इसीलिए कहते हैं ना जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए सार सत चिन्ह बिना फिर फिर भटका खाए फिर वो सार सत प्रकट होता है अनहद सत के बाद सार सत पार ब्रह्म का सत जिसको सार शब्द करते हैं कि इस तरह से गुरु की कृपा डेढ़ साल में मिली रात दिन सेवा करके तो कहने का मतलब है कि भाई साधु संतों का समागम कभी निष्फल नहीं जाता है लेकिन हमें भी उसी भावना से सेवा करनी चाहिए गुरु की याद में नाम की याद में करते कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए कभी किसी की निंदा चुगले नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे दूसरे के कर्म हमारे पल्ले में जमा होते जाते हैं बुरे कर्म और उसका भी हमें हिसाब चुकाना पड़ता है इसीलिए तो गुरु नानक ने कहा है ना निंदा भली किसी की ना है मनमुख मुग्ध करण मोह काले दिन निंद का नरके घोर पर कहते भाई निंदा किसी की भी अच्छी नहीं चाहे कितना बुरा आदमी हो वो अपना शत्रु ही हो जो करता वो मरेगा आप क्यों उसकी निंदा करके उसके बुरे कर्म अपने पल्ले में जब ले ले रहे हो आपके पल्ले में आ जाता है और उसको भी हिसाब चुकाना पड़ता है तो कहते इससे हमें एक भक्त को बचना चाहिए हमें कभी दूसरे के बारे में हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कबीर साहब ने भी कहा है ना 
बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई <laughs> सारी सारी बुराई अपने अंदर है जब हमारे अंदर बुराई नहीं होती तो हम दूसरे की बुराई क्यों देखते <laughs> एक महात्मा को सब महात्मा ही नजर आते हैं <laughs> और एक बुरे इंसान को सब बुरा ही नजर आता है एक चोर को सब चोरी नजर आते हैं <laughs> तो ये अपने अपने ख्याल के किए है अभी हम ब्लू कलर का ग्लास लगाएंगे हमें ब्लू कलर ही बाहर नजर आएगा लाल कलर का ग्लास चश्मे में लगाएंगे तो लाल ही नजर आएगा हालांकि बाहर लाल ब्लू तो है नहीं जैसा कहते है सही है <laughs> हमारा ग्लास तो कहते अपना ख्याल है हमें अपने आप को बदलना है अपनी तरफ देखना है अपने कमियों को दूर करना है संत मत अपने आप को बदलने का रास्ता है हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए कहते हमें अपने बारे में अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए हम भले तो सब भले पहले अपने आप की बल अपने आत्मा कहते हैं आत्मघाती महापापी जो अपने आत्मा को छोड़ के दूसरे के बारे में सोचे अपना आत्मा का घात हो रहा है जो चौरासी में जाके दुखी हो रही है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं हमें दूसरे की चिंता पड़ी है महात्मा कहते पहले अपनी तो चिंता करो आप बला तो सब बला आप मुक्त हो जाओ दूसरे को भी मुक्त करो तो कहते भाई ऐसे तो वही इशारा देते हैं कबीर साहब जी हाँ कि साधु संतों के समागम में वो क्या करते हैं हमारे अंदर जो दुर्मति है उसको दूर करते हैं सुमति पैदा करते हैं अच्छे ख्याल पैदा करते हैं मालिक का प्रेम और प्यार पैदा करते हैं वो कहते भाई ये मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है परमात्मा ने इसे अपने आत्मा के उद्धार के लिए दिया है भौसागर से पार होने के लिए दिया है ये बड़ा कीमती हीरा है ये चांस फिर बार बार नहीं मिलना है इसका फायदा उठाओ नाम से प्रेम प्यार कर लो गुरु से प्रेम प्यार कर लो दुनिया में रहो ये आपका लेन देन का हिसाब किताब है ड्यूटी बजाना है नौकरी करो बिजनेस करो जो करते हो करो लेकिन दुनिया का बन के नहीं दुनिया झूठी है <laughs> ये सोच लो रहना नहीं देश बिगाना है हमें यहाँ नहीं रहना है हमें जाना है ये काल और माया की नगरी है ये मृतलोक है हमारा देश तो सतलोक सचखंड है हमें वहां जाना है और उस देश की आशा लगा के इस देश की ड्यूटी बजाओ ये देश की आशा लगा के बजाओगे धोखा तो खाओगे जहा आशा वहां वासा जहां हमारा मोह होगा जहां हमारा प्रेम प्यार होगा वहां हमें फिर आना ही पड़ेगा क्या चीज है मैं बार बार दुनिया में लेके आती है दुनिया का मोह दुनिया की आशा दुनिया का प्रेम प्यार इसीलिए महात्मा कहते हैं आस एक सतनाम की दो जी आस निराश आशा अगर करनी है सतनाम की आशा करो गुरु की आशा करो गुरु से प्रेम प्यार करो तो कहते हैं कि इसी जन्म में मुक्ति फिर आगे आपको इस भाव सागर में पैदा होने की जरूरत ही नहीं फिर सीधा अगर गुरु के चरणों से प्रेम प्यार है मालिक के नाम से प्रेम प्यार है आप मालिक में जाके समाओगे अगर दुनिया दुनिया के वस्तु से प्रेम प्यार है तो दुनिया में आ जाओगे जहा आशा तहा वासा किसी से पूछने की जरूरत नहीं आप अपने मन से ही पूछ लो मन ही जवाब देगा कि मन कहा से जुड़ा है तो वही इशारा देते हैं भाई इस तरह से महात्मा क्या करते हैं हमारे दुर्मति को दूर करके हमारे अंदर सुमति पैदा करते हैं मालिक का प्रेम और प्यार पैदा करते हैं वही लगे कबीर संगत साधे की नित्य प्रति की जे जा कबीर संगत साधे की नित्य प्रति की जे जा दुर्मत दूर बसी देसी सुमति जगा देसी सुमति जगा
करो मन गुरु चरणों से प्रीत गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत ये सपनों का जाल सुहाना ये दुनिया है रैन बसेरा चला चली के इस मेले में सांझ ढली और उखड़ा डेरा ये सपनों का जाल सुहाना ये दुनिया है रैन बसेरा चला चली के इस मेले में सांझ ढली और उखड़ा डेरा वर्तमान होता जाता है पल पल यहाँ अतीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत नौकर चाकर ठाट बाट ये भरित जोरी में ये माया प्राण पखेरू उड़ जाए तो साथ नहीं जाती ये काया नौकर चाकर ठाट बाट ये भरित जोरी में ये माया प्राण पखेरू उड़ जाए तो साथ नहीं जाती ये काया सभी चिता पर रख कर आते सुत संबंधी मीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत रात अंधेरी राह अजानी गहरी नदिया नाव पुरानी सोते सोते बीत गए युग अब तो जाग अरे अज्ञानी रात अंधेरी राह अजानी गहरी नदिया नाव पुरानी सोते सोते बीत गए युग अब तो याग अरे अज्ञानी विघ्न विनाशक गुरु नाम है जीवन का संगीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत लोहे को सोना कर देता इतना पावन नाम तुम्हारा पल में सात धाम जा पहुंचा जिसने मन से तुम्हें पुकारा लोहे को सोना कर देता इतना पावन नाम तुम्हारा पल में सात धाम जा पहुंचा जिसने मन से तुम्हें पुकारा कृपाल अजायब के सदा सहाई जन्म जन्म का मीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत 
गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत